magandang gabi po. Uh, alam ko po marami sa inyo may alam na um, matagal ko po piniling manahimik. Bakit? Kasi kagaya po ng iba sa inyo, natakot po ako. Kasi nung huling beses po na ginamit ko yung, yung platform ko sa usaping politika, hindi naging maganda yung nangyari. Naging dramatic po yung experience ko nun. Kagaya po nang nararanasan ngayon ng ibang mga artista na nagsalita, ang dami pong pag-atake, ang daming ang daming sinabi, hindi lang sa akin, pero pati pamilya ko. Kaya, sinabi ko po nun sa sarili ko na yun na yung huling beses na magsasalita ako sa ganong usapin kasi ayoko nang maulit yun. Pero ngayon, dito po ako kasi kasi pakiramdam ko kailangan. Pakiramdam ko kahit wala man kasiguraduhan na marinig to, at least may ginawa ako. Pakiramdam ko kailangan kong maging boses ng iba. Kaya, andito po ako. Pinipili kong magsalita kasi nagpatong-patong na yung mga dahilan. Uh, maaring marami sa inyo iniisip po na uh, maging hawa yung buhay namin kumpara sa iba. Opo, um, pero hindi po, hindi po doon nagtatapos yun eh. Mas may responsibilidad po kami na tumulong sa iba. Hindi po ibig sabihin nun, hindi kami apektado sa nangyayari. Kasi hindi namin mak kayang makita yung mga tao na nahihirapan, na umiiyak, na hindi alam kung ano na mangyayari sa kanila. Kaya nandito po kami kasi responsibilidad namin makaramdam para maging boses ng mga taong hindi mapakinggan. Kasi kung di kami magsalita, sino magsasalita para sa kanila? Um, meron po akong isang linya dun sa movie na nagawa ko nung huli. Ang sinabi dun, ang choice para lang sa may pera. Uh, nung isang buwan po akong namuhay kasama yung mga OFW sa Hong Kong, dun ko po napatunayan at dun ko lalong um, nakita kung gaano kahirap ang buhay. Um, kaya nakakalungkot man isipin, totoo yung sinabi nila eh, na ang choice hindi para sa lahat. Hindi lahat kasing swerte natin, nakakalungkot yun. Tapos ngayon, yung pong pagkawala ng pagka-shutdown ng ABS-CBN, sa ginawa nilang yun, mas binawasan pa natin yung pagpipilian ng mga kababayan natin. Alam po natin na marami sa lugar sa Pilipinas ang tanging channel na meron sila na sasagap lang nila ay ang ABS-CBN. Sa panahon po ngayon ng pandemya na kailangan po natin ng impormasyon maya't maya. Alam po natin kung gaano ka-importante ang news, ang pagkukuhanan ng impormasyon, pero ngayon, nawala din po yun sa mga kababayan natin. So, paano po sila makakakuha ng update sa nangyayari sa mundo sa Pilipinas? Pangalawa, sa hinaharap po natin ngayon, alam natin kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng lahat. Na yung tangi nagpapasaya sa kanila o yung isa sa mga bagay nagpapasaya sa kanila yung libangan nila sa panunood pati po yun naalis sa kanila yung makapanood lang sila ng konting ganyan mapanood nila yung paborito ng teresero makakalimutan nila kahit pa paano yung problema yung libangan na yun pati yun ngayon napagkait na rin sa kanila so impormasyon, libangan Um, ito yung panahon po na dapat wala tayong mapag-iwanan na Pilipino. Ito yung panahon na dapat magtulong-tulong tayo. 
Kaya nananawagan ako sa mga tao na may access sa impormasyon. Sana um, um, alamin natin kung ano yung nangyayari. Alamin natin kung bakit namin binaglalaban to, kung bakit paulit-ulit namin sinasabi na walang nilabag na batas ang ABS. Tulungan nyo kami na um, ipaintindi sa iba kung saan kami nang gagaling. Sana uh, matuto tayong um, makaramdam, makaramdam para sa labing isang libong empleyado na nanganganib mawala ng trabaho. Matuto tayong makaramdam sa ilang milyong Pilipino na nawalan ng libreng akses sa impormasyon at libangan. Huwag na po natin palalain ng inequality. Ang choice, hindi lang yan dapat sa may pera. Magtulungan tayo. Ngayon po, baka sinasabi niyo na pinipili namin magsalita kasi pangalawang tahanan na namin ng apektado. Pero hindi lang po kasi yun yung issue. Una, issue din, issue din po ito ng labor issue. Kasi ilang libong empleyado yung nawala ng trabaho kahit nawala naman silang nilapag na batas. Issue din po ito ng public health. Kasi yung impormasyon na pinagkukunan nila para protektahan yung mga sarili nila na wala. At lastly, issue din po ito ng press freedom. Kasi nawalan sila ng paraan para magpahayag. Kaya nananawagan po ako sa mga kinukulan na sana bigyan natin ng atensyon yung mas kailangan, yung pong mas makabuti para sa nakakarami. Tayo mga Pilipino, sana matuto tayong manindigan sa kung anong tama. Sana magamit natin yung boses natin para mapahayag ng responsable kung ano yung mga saloobin natin. At sa mga kabataan, sana huwag kayong matakot. Kasi kagaya nyo din ako, matakot ako. Pero kung hindi kasi tayo magsasalita ngayon, sino? Tayo yung magmamano ng Pilipinas kaya may karapatan tayo. Um, samahan niyo po kami magdasal na sana maging okay na lahat, sana matapos na lahat to at sana maayos lahat sa um, tamang proseso at mapag-usapan ng maayos. Ayun lang po. Salamat po sa pakikinig. Ako po si Catherine Bernardo, isang artista, isang Pilipino. Huwag po sana natin kalimutan kung anong tunay na kalaban. Laban ka, pamilya. Nakakalungkot ko ang nangyayari ngayon. Nakakalungkot na dapat nagkakaisa tayo at may naharap tayong pandemya. Pinalilihis ang usapan at nagkakawatak-watak pa tayo mga Pilipino dahil sa pagkakaiba ng opinion. Bilang Pilipino, tungkulin natin na maging mapagmatyag. Karapatan natin ang magsalita. Pero kasama ng karapatan na yan, responsibilidad. Responsibilidad na siguraduhin na ang sinasabi natin ay tama at higit sa lahat ay makatao at para sa tao. Nakakadismay akong makita na ang iba naming mga kasamahan sa industriya na piniling magsalita ay iniinsulto.
Wala naman ang sinang ibang layunin kung hindi muli magbukas ang ABS-CBN. Ang gusto lang naman ho nila eh mapawi ang takot na nararamdaman ng mga empleyado na maaaring mawalan ng trabaho. Ano ho bang masama? Ano ho bang masama sa manindigan sa sariling kabuhayan at sa kabuhayan ng marami? Sa lahat ng mga pumupuna sa mga nagsasalita, alam ko na magkakaiba tayo ng opinion. Alam ko na kung ano man ang halaga sa amin ng ABS-CBN, eh maaaring hindi yun ang halaga nito sa inyo. Pero, sana ho, huwag tayong makalimot Huwag po tayo makalimot na ramispeto sa pinagdadaanan ng iba. Bago ako maging artista, e tao at Pilipino ho muna ako. Kaya sana huwag yung ipagkait sa amin ang karapatan namin na magpahayag ng saloobin. sa mga kasamahan ko sa industriya, sa mga kapwa ko artista, mga empleyado, sa mga sumusuporta na iskulang magpasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat at kasama niyo ko sa panawagang ito. Meron ho tayong mas malaking hinaharap ngayon. At yun po ay ang pandemya. Ituon ho natin ang lahat ng meron tayo para tiyakin na para tiyakin ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Sa NTC, mga kapatid, sana ho, yung mga ginagawa niyo hong desisyon ay hindi lang mo yan para sa para sa interes ng ilan. Sana ho, yung desisyon ho na ginagawa ninyo ay para sa para sa mas ikabubuti ng mas marami. You know, higit sa lahat, sa mga kapwa ko Pilipino, huwag ho nating talikuran ang pagiging makatao. Buksan mo natin ang mga puso natin para sa pinagdadaanan ng iba. Buksan natin ang mga mata natin para sa katotohanan. Mas mainam pa ang maging bulag kesa sa nagbubulag-bulagan. Daniel Padilla po, tao, Pilipino, laban ka pamilya.